Hamilton faz volta fantástica para conquistar a pole para a corrida sprint. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Lewis Hamilton fez uma volta absurda no Grande Prêmio de São Paulo, a gente sabe que tem colocado aqui GP Brasil, mas é Grande Prêmio de São Paulo e Max Verstappen conseguiu o segundo lugar, mas ficando a 0.4 de Lewis Hamilton. Vi muita gente especulando o que pode ter acontecido nesse quali e nós vamos falar aqui um pouquinho disso, lembrando que esse vídeo vai ser até mais a Red Bull e Mercedes e eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais curto, não tive uma boa noite de sono, estou bem cansado, estou me sentindo um pouco mal, então eu vou dar uma descansada. Mas vamos lá então. Lewis Hamilton fez uma voltaça, veio dominando as sessões no Q1, Q2 e Q3, no primeiro treino livre nós vimos que a Mercedes talvez estava com um pouco de dificuldade ali com a suspensão dianteira do Hamilton tal, mas o que pode ter influenciado da Mercedes da água para o vinho ter tido um desempenho absolutamente fenomenal com Lewis Hamilton? Bom, alguns fatores estão na mesa, o primeiro é claro, já tem um bom carro, tem a habilidade de Lewis Hamilton que conta muito e também alguns pontos externos como por exemplo a temperatura da pista, já que não estava nem aquele solzão de rachar, mas também não estava chovendo, a pista ficou numa temperatura que favorece a Mercedes e nós já vimos isso em outras ocasiões, inclusive a própria Mercedes falando sobre isso. Também tem o fato de que trocaram o motor de combustão interna, o que influencia demais, já que essa é uma parte da unidade de potência que dá sim muito da performance do carro, ou seja, se essa parte está desgastada, você acaba não tendo a performance desejada e como o Hamilton tem uma nova e os concorrentes estão já com algumas provas em uso, significa que Hamilton tem uma bela vantagem, isso que ele já tem um carro que é muito rápido de retas se comparado a Red Bull. Outro ponto é que o mapeamento agressivo, como assim mapeamento Matheus, não pode mais mexer em mapeamento, o que você está falando? Na verdade a Mercedes pode ter colocado uma performance mais forte para esse momento do quali, e na corrida dosar mais essa potência do carro justamente para não ter um problema já que a princípio eles têm uma falha crônica no motor de combustão interna, então isso também pode explicar a pole position do Hamilton. Agora é claro, nós estamos falando de forma especulativa, é claro que se chegar amanhã e a temperatura da pista estiver diferente a Red Bull pode andar melhor, mas se a Mercedes mantiver assim tão à frente já é um pacote mais redondo para o Brasil do que se esperava. Verstappen reclamou muito de superaquecimento, o que mostra que realmente o carro da Red Bull precisa de temperaturas mais altas para poder entrar numa janela ideal. Justamente por estar numa temperatura mais baixa, o carro da Red Bull ali está tentando aquecer os seus pneus e com isso não está achando o momento ideal para fazer isso, então ele acaba superaquecendo por não conseguir achar o ponto ideal. Quando você tem mais temperatura e é um carro que funciona melhor nessa janela, ele vai chegar naquela temperatura e vai manter, ele não vai precisar forçar. Então a Red Bull precisa de, por exemplo, que esteja sol amanhã ou no domingo para ela ter um ritmo melhor do que estava tendo agora. Para a Red Bull é excepcional estar em segundo com o Verstappen, porque isso dá uma boa possibilidade na Sprint Race já colocando o Hamilton como favorito, essa troca do motor de combustão interna e o clima ali que está se desenhando para o sábado, a previsão do tempo, mostra que a Mercedes deve vir sim como favorita com Lewis Hamilton e o Bottas vai ter que fazer o trabalho de atacar o Verstappen, caso contrário vai ficar para o Pérez. Lembrando que Hamilton tem uma punição para o domingo, então se ele ganhar a corrida sprint ele leva os pontos da sprint, mas ele não larga em primeiro, ele vai largar em sexto caso ganhe. E também deve-se dizer que durante a transmissão Christian Horner afirmou que não vão trocar o motor de Verstappen pelo simples fato de que o motor Honda não perde tanta potência ao longo da sua vida útil, no máximo um décimo entre o início da vida útil e o fim da vida útil. Então nós temos estratégias diferentes entre Red Bull e Mercedes e isso não apaga a volta espetacular abaixo de 1.8 de Lewis Hamilton, com certeza a Red Bull está coçando cabeça e a Mercedes está comemorando bastante porque eles têm uma grande possibilidade no Grande Prêmio do Brasil, pelo menos é o que está se desenhando após o quali. Mais uma vez, se todo o combo que passei para vocês nesse vídeo for verdade, então Lewis Hamilton pode ter problemas no sábado, não sabemos, vamos ver. Diz aí sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!